அக்டோபர் பதினொன்று பதினெட்டுன்னு சொன்ன உடனே ஒரு பரபரப்பான பரவசம் நிலை வச்சு கவனிச்சேன் ஏன்னா அன்னைக்கு தான் புரட்டாசி முடியுது புரிஞ்சவங்க புரிஞ்சுக்கங்க புரியாதவங்க புரிஞ்சவங்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க எளிமீன் அப்படின்னாலே உற்சாகமா இருங்க தான் அர்த்தம் அரைச்சமாவே அரைக்கவும் விரும்பல ஒரு படம் ஏன் எடுக்கிறாங்க படம் எடுக்கிறது ஒரு தொழில் இது வந்து ஒரு நோக்கத்திற்காக எடுக்கப்பட்ட படம் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில உங்களுக்கு தற்காப்பு எவ்வளவு முக்கியம் அடிச்சவங்களை பாராட்டினது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மேடன்னு நினைக்கிறேன் எந்த வில்லனும் நான் ரொம்ப அடி வாங்கினேன்னு சொன்னதே இல்லை சீக்கிரம் நிறைய அடிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியே வந்து வில்லனா தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தார் எல்லாருக்கும் இதே மாதிரி விசில் அடிக்க எல்லாருக்கும் கை தட்டுக்க ஆனா உண்மையான ஹீரோஸ் அங்க வரிசையா உட்கார்ந்துருக்காங்களே அந்த பசங்க தான் இந்த படம் வந்தோடனே இவங்க ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுவாங்க இவங்க சொசைட்டிக்குள்ள இனிமே எப்படி மூவ் பண்ணுவாங்க அக்டோபர் பதினொன்னு பதினெட்டுன்னு சொன்ன உடனே ஒரு பரபரப்பான பரவசம் நிலை வச்சு கவனிச்சேன் ஏன்னா அன்னைக்கு தான் புரட்டாசி முடியுது புரிஞ்சவங்க புரிஞ்சுக்கங்க புரியாதவங்க புரிஞ்சவங்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் இது அக்டோபர் பதினெட்டு நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகுது எளிமீன் அப்படின்னாலே உற்சாகமா இருங்க தான் அர்த்தம் புரிஞ்சவங்க புரிஞ்சுக்கங்க புரியாதவங்க புரிஞ்சு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க அதனால் அன்னைக்கு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஆக்சுவலாக நம்ம பதினஞ்சு முதல்ல அஞ்சு பிளான் பண்ணோம் அப்புறம் வந்து பதினெட்டு ஆச்சு அன்னைக்கு அது ரிலீஸ் ஆகுது என்ன சொல்கிறது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு முறை மீடியாஸோடு நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தோட ட்ரெய்லரு அப்புறம் ஆடியோ லான்ச் எல்லாத்துலேயுமே மீட் பண்ணியிருக்கோம் அரைச்சம்மாவே அரைக்கவும் விரும்பலை ஏன்னா ஆனால் என்ன சொல்கிறதுனா இந்த படம் எழுமையும் வந்து ஆஹா ஓ அப்படி இப்படி இது நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கீங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு என்ன பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு தான் ஆனால் ஒன்று சொல்லுவேன் இது வந்து ஒரு பர்பஸ்ஃபுல் மூவி இது வந்து ஒரு நோக்கத்திற்காக எடுக்கப்பட்ட படம் ஒரு படம் ஏன் எடுக்கிறாங்க படம் எடுக்கிறது ஒரு தொழில் அது அப்புறம் அதில் லாபம் வரணும் அப்புறம் அது வியாபாரம் இது தான் ஆனால் அதற்குள்ளாக ஒரு உணர்வை கடத்துவது சில பேர் காதல்ன்ற உணர்வை கடத்துவாங்க சில பேர் வந்து ஹாரர் சில பேர் ஒவ்வொன்று பேய் இல்லாட்டி பயம் இல்லாட்டி வீரம் இல்லாட்டி மாஸ் ஹீரோஸ்க்கு அந்த அந்த மாஸ் ஹீரோக்கான விஷயங்கள் இதையெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஒரு கதையை ஏற்படுத்தி அது மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறோம் ஆனால் இந்த படம் வந்து குழந்தைகளை நோக்கி போகுது அதுதான் இதோட பர்பஸ் பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் அவர்களுக்கு என்ன தேவை அவர்கள் இன்றைய சூழ்நிலையில் சொசைட்டியில் அவங்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கிறது அந்த பாதுகாப்பை எப்படி தக்க வைத்துக் கொள்வது இல்லாவிட்டால் அந்த பாதுகாப்பை புதிதாக எப்படி அவர்களுக்கு ஏற்படுத்துவது அகடமிக் சைடில் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனில் நம்ம எவ்வளோ தூரம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கு தற்காப்பு எவ்வளோ முக்கியம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கதை பண்ணி அதை சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதை வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து ரிஷி சொன்னார் உலகத்திலேயே எந்த வில்லனும் நான் ரொம்ப அடி வாங்கினேன்னு சொன்னதே இல்லை முத முதல்ல ஒரு வில்லன் நான் நல்லா அடி வாங்கினேன்னு சொல்லி அடித்தவங்களை பாராட்டினது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மேடன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காகவே அவருக்கு ஒரு கைதட்டில் கொடுக்கலாம் இதை பெரிய பெரிய ஹீரோஸ்லாம் கவனம் வச்சு இவர் நிறைய அடிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் இவர் வந்து பயங்கர பிஸியாக ஒரு ஆக்சுவலாக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியே வந்து வில்லனாக தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தார் அப்புறம் ஹீரோ ஆனார் நீங்கள் உள்ளே வரும்போது ஹீரோவாக வந்தீங்க வில்லன் அவங்க தப்பு இல்லை நம்ம பிஸியாக இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் நல்ல நடிப்பை வெளிப்படுத்தணும் இன்றைக்கி வந்து ஹீரோவை காட்டிலும் வில்லனுக்கு நிறைய கைத்தட்டல்கள் தேட்டரில் வருது அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸுடைய மைண்ட் செட் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது அவருடைய ரசிகர்கள் யாரும் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் இதே மாதிரி விசிலடிக்க எல்லாருக்கும் கைத்தட்டுங்க அதுதான் என்னோட ரெக்வஸ்ட்டு இந்த படத்தோட உண்மையான ஹீரோஸ்ன்னு பார்த்தாக்க என் என் என்னையை ரொம்ப முன்னிலைப்படுத்தி பேசுகிறாங்க நான் இதில் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டராகவும் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்க ஒரு கோஆர்டினேட்டர் வேலை தான் பார்த்துருக்கேன் இதில் ஆக்சுவலாக இந்த படத்துக்கு ஒரு பிஆர்ஓ இருக்கிற மாதிரி இந்த பட கதைக்கு கதைக்குள்ள ஒரு பிஆர்ஓ நான் அவ்வளோதான் ஆனால் உண்மையான ஹீரோஸ் அங்கே வரிசையாக உட்காந்துருக்காங்களே அந்த பசங்க தான் அவங்க தான் உண்மையான ஹீரோஸு அது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் டைம் சாம்பியன்ஸு லைஃப் டைமில் வந்து அவங்க அவங்க ஒரு ஒரு கராத்தையாக இருக்கட்டும் ஒரு குங்ஃபுவாக இருக்கட்டும் ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் ஒரு சிலம்பமாக இருக்கட்டும் ஒரு கிக் பாக்ஸிங்காக இருக்கட்டும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் அவங்க அவங்க ஒரு க்ரெடிட் வச்சுருக்காங்க ஒரு சாம்பியன்ஷிப் வாங்கினவங்க ஸோ அவங்களே டேரக்டர் வந்து இந்த படத்துக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அது ஒரு விஷயம் இதை எல்லோரும்
குழந்தைங்க தான் சண்டை போடுறாங்க கிளைமேக்ஸில் நானும் கொஞ்சம் வருவேன் அவ்வளோதான் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்க எல் இப்போ எல்லா பசங்களுக்குள்ளும் இப்போ எனக்கு என்ன கவலைனா இந்த படம் வந்தோடனே இவங்க ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுவாங்க இவங்க சொசைட்டிக்குள்ளே இனிமேல் எப்படி மூவ் பண்ணுவாங்க இனிமேல் இவ்வளோ சின்ன வயசுலேயே சினிமா தான் என் கரியர்னு அவங்களால எடுக்க முடியுமா இல்லை ஒரு லெவலுக்கு படித்து முடித்து வீட்டில் அப்பா அம்மா சொன்னதை கேட்டு படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க இந்த கரியருக்குள்ளே வருவாங்களா அது தெரியல பட் நிறைய பேர் பெண்ட் அப் ஆன் பிகமிங் அன் ஆக்டர் நான் முதல்ல உட்காந்துருக்கானே அவனெலாம் ஆல்ரெடி ஹீரோன்னு தான் தன்னை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அவன் இல்லை சார் அது சினிமா தான் சார் அதே மாதிரி டேரக்டர் பையன் ஒருத்தர் இருக்கான் அந்த வினீத் இருக்கான் பாருங்க இருக்கிறதுலேயே சின்ன சைஸ் அவன் தான் அவன்லாம் வந்து சீரியஸாக அவனுக்கு இப்போ கேமரா லென்ஸே தெரியும் சார் ஒரு கேமரா போட்டால் கேமராவில் என்னென்ன லென்ஸ் இருக்குது அப்பார்ச்சர் க்ளோஸ் என்ன இது என்ன எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு அவன் கற்று வச்சுருக்கான் ஸோ எல்லாருமே இந்த ஒரு வருஷ படப்பிடிப்பில் சினிமாவின் நுணுக்கங்களை நன்றாக கற்றுக்கொண்டார்கள் அதற்கு காரணம் வந்து இந்த படத்தோட இயக்குனர் கொடுத்த ஃப்ரீடம் விஜய் வந்து ஒரு படம் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் ஆனால் இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டில் உள்ள சினிமாவை நுணுக்கங்களை மிக தெளிவாக புரிந்து வைத்திருக்கிறார் அதனால தான் அவரால் இந்த படத்தை வந்து அவ்வளோ ஈஸ் அண்ட் ஈஸாக பண்ண முடிஞ்சுது ரொம்ப தாராளமான ப்ரொடியூசர் நோட் பண்ணுங்கள் இது மீடியா வா மீடியா வாயிலாக பல ஹீரோஸ்லாம் கேட்பாங்க தாராளமான ப்ரொடியூசர் கதை என்ன கேட்குறோ அதற்காக செலவு செய்ய தயங்காத ஒரு ப்ரொடியூசர் வேறு என்ன சொல்லணும் நான் இந்த தேவயானி வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் என் கூட சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க என்னுடைய மனைவியாக நடிச்சிருக்காங்க அவங்க பெரிய பெரிய ஹீரோஸோடையெல்லாம் நடித்தவங்க இந்த படத்தில் வந்து என்னுடைய மனைவியாக நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்துக்கு அதை சொல்லணும் அப்புறம் இந்த படத்துடைய இன்னொரு மெயின் ஹீரோன்னு பார்த்தா கணேஷ் மியூசிக்கு கணேஷ் அவர் தான் முதல் முதல்ல இந்த படத்தில் அறிமுகம் அவர் வந்து அந்த பா ஒரு பாட்டுக்கு அனிருத் இருந்தால் நல்லா இருக்கணும் சரின்ட்டு அனிருத் அனிருத்திட்ட போய் பேசி அவரை சம்மதிக்க வச்சு அந்த பாட்டை எழுதினேன் நான் அப்புறம் அதை அவர் பாடி கொடுத்தாரு இன்னொரு பாடலுக்கு வந்து அவர் டிமாண்ட் கேட்டுகிட்டே இருக்காரு இந்த பாட்டு தனுஷ் அவ்வளோ ஈஸியாக போச்சு அவருக்கு மொதல் படம் இந்த பாட்டுக்கு தனுஷ் பாட நல்லா இருக்குது சார் இன்னும் இப்போ எப்படி சொல்கிறீங்க இல்லை சார் தனுஷ் பாடம் தான் சார் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் தனுஷ்கிட்ட போய் பேசி அவர்கிட்ட சொல்லி அப்புறம் அவர் வந்து பாடி கொடுத்தாரு இன்னொரு பாட்டு சார் இது கரகரன் இருக்கணும் சார் வாய்ஸ் யோகி பி பாடினா நல்லா இருக்கும் சார் அவர் எங்கே இருக்கார் மலேசியாவில் இருக்கார் அப்புறம் பார்த்தா அவர் முதல்ல வரமாட்டேன்ட்டாரு சரி நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க பண்ணால் இவர் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா யோகி பி ஐ எம் வெரி பி சீன்ட்டு ஃபோனை வச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நான் ஃபோன் பண்ணேன் நான் விவேக் பேசுகிறேங்க சொல்லுங்கள் நோனே இந்த மாதிரி எளிமின்னு ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் ஒரு பாட்டு இருக்குது நல்ல பாட்டு அதை பாட முடியுமா சாரி சார் நான் ரொம்ப பிஸி சார் அப்படின்னு தேங்க்யூன்ட்டு ஃபோனை வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் கழிச்சு அவரே கூப்பிட்டார் சார் இந்த நடிகர் விவேகா சார் கிட்ட பேசுனது அப்படின்னாரு ஆமாப்பா அப்படின்னு சார் 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 நான் ஸ்கூல் டைமில் இருந்து அவர் இருக்கிறார் அவ்வளோ பெரிய சைஸு அவர் சொல்கிறார் நான் ஸ்கூல் டைம்ல இருந்தே உங்க ஃபேன் சார் என்ன சார் நீங்க ஃபோன் பண்ணி நான் அப்படி பண்ணிட்டேன் சார் என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் அப்படினாரு இல்ல இல்ல பரவால பரவால நான் நான் உடனே டக்க புடி மேல ஏறிட்ட அதனால பரவால தம்பி வந்து பாடி கொடுத்துட்டு போங்க அங்க எதுல நமக்கு கேப் கிடைக்குது அந்த கேப்ல நான் ஒரு கடை வெட்டினேன் டக்குனு உடனே அடுத்த ஃபிளைட் பிடிச்சி வந்துட்டாரு ஒரு வாரியா இருந்து அவரும் அந்த பாட்டை நல்லபடியா பாடி இது பெரிய ப்ளஸ் இந்த படத்துக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் மூணு விஷயங்கள்னு சொல்லலாம் என்னன்னா ஒன்னு வந்து கணேஷோட மியூசிக் இன்னொன்று வந்து இந்த படத்தோட சண்டை காட்சிகள் மூணாவது அதை நேர்த்தியாக படம் பிடித்த கோபி கோபி நிறைய படத்தில் பிஸியாக இருக்கார் இப்போ அந்த படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே அவர் பல படங்களில் பிஸி ஆகிட்டார் பட் அந்த நேர்த்தியை இது சின்ன படம் தானே இந்த சின்ன பசங்க தானே பண்ணுறாங்கன்னுலாம் நிற்கல அவர் அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு போராடினார் சண்டை காட்சின்னு சொல்லும்போது மிரக்கல் மைக்கேல் நம்ம சொல்லாமல் இருக்க முடியாது ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் அவரும் இதுக்கு ரொம்ப உழைச்சிருக்காரு எல்லாருமே உழைச்சிருக்காங்க ஆனால் இதில் பெரிய மனசு யாருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் பெருசாக இருக்கவங்களுக்கு தான் பெரிய மனசு புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்ரீகாந்த் தேவா தான் அதாவது ஒரு ஒரு பாடத்தை வந்து படத்துக்கு வந்து அவர் இசையமைக்கிறவர் அவர் மெயின் கம்போசர் படங்களுக்கு ஆனால் ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது பரவாயில்ல இந்த படத்துக்கு நான் ஆர்ஆர் போட்டு தரேன் அப்படின்ட்டு வந்து பண்ணி கொடுத்தீங்க ஸ்ரீகாந்த் அதுக்கு எங்கள் யூனிட்டோட நன்றியை உங்களுக்கு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு கிரேட் ஓகே பசங்களை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில் அவங்கள எல்லாம் நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அப்படியே அக்கு வேறு அணி வேறு பிச்சு பே பேட்டியெல்லாம் எடுத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை கொடுத்துட்டீங்களே இன்டர்வியூலாம் கொடுத்தாச்சு
அதாவது உண்மையில் தே அப்போனா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வராங்கன்னு அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐடி காட்டினாங்கனாக்கா டிக்கெட் வேலையில் கொஞ்சம் குறைச்சிக்க முடியுமா வாய்ப்பு இருக்கா அப்போ அதை அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கள் அது வந்து மீடியாவில் இருக்காங்க அது மெயினாக அந்த மூணு பேர் உட்காந்து பேச ஆரம்பித்தாங்கன்னா மூணு பேர் நான் சொன்னது வந்து ப்ரெஸ்ஸு இணையம் அப்புறம் இப்போ மற்ற மூ ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்கள தான் சொன்னேன் மூணு பேர்னு ஸோ எல்லா படங்களுக்கும் கொடுக்குற நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒரு படம் பார்க்குறீங்க டெய்லி ரெண்டு மூணு படம் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் கலந்து கிடக்குது எதை சொல்றது எதை விட இப்போ பிஸ்மிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேசும்போது மேலே நிமிந்தே பார்க்கல அவர் ஃபோனில் எதோ அடுத்த மேட்ரு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இங்கே தான் வாங்குறாரு டவுன்லோட் இங்கே ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் எவ்வளோ பா இப்போ இப்போ பாருங்க வட சென்னை பெரிய ராட்சச சக்கரத்தோட பதினெட்டாம் தேதி அது வருது சண்டை கோழி பேரே சண்டைன்னு வச்சிருக்கான் சண்டை போடத்தான் அதுவும் வருது ஸோ சண்டை கோழி அது ஒரு பெரிய பல் சக்கரங்களோட ராட்சசத்தானமாக வருது இதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன சுண்டலி மாதிரி இந்த எழுமின் வருது நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட சார் இது எப்படி ரெண்டு பெரிய படங்கள் வருது முதல்ல வந்து இப்போ வந்து மாப்பிள்ளை போன ரெடியாக இருக்காங்க மண்டபம் தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது புரிஞ்சவன் புரிஞ்சுக்கோ புரியாட்டி சொல்கிறேன் தேட்டர் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ இத்தனை பெரிய இவ்வளோ பெரிய படங்கள் ரெண்டு வரும்பொழுது நமக்கு தேட்டர் கிடைக்கணும் ஒன்று தேட்டர் கிடைச்ச அப்புறம் மக்களுக்கு புண் இருக்கணும் உள்ளே வந்து இப்போ எதை ஃபஸ்ட்டு போய் பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் இருக்கே நீங்கள் எப்படி இந்த டைமில் இது சரியான முடிவா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டேன் அவர் மிக மிகுந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார் மிகுந்த நம்பிக்கையோடு நான் நல்ல படத்தை எடுத்திருக்கேன் சார் இது நிச்சயமாக பார்ப்பாங்க இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் கூட கதை அமைப்பு நல்லா இருந்தால் அதை எப்படியாவது நீங்கள் தான் வேறு யார் ஊடகங்கள் தான் அதை தூக்கி நிறுத்தி மக்களை பார்க்க வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ரெண்டு படங்கள் இப்போ சமீபத்தில் நீங்கள் ஜெயிக்க வச்சிங்க நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை ரெண்டு படத்தை நீங்கள் பேசி பேசியே ஜெயிக்க வச்சிங்க எழுதி எழுதியே பேசி பேசியே நீங்கள் ஜெயிக்க வச்சிங்க அது போல் வந்து இதையும் வந்து நீங்கள் செய்யலாம் ஏன்னா இது வந்து எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பார்க்குற படம் தான் இதில் வந்து அறுவறுப்பான காட்சிகளோ முகம் சுழிக்க வைக்கக்கூடிய வேறு வேறு அர்த்தங்கள் நிறைந்த காமெடியோ அல்லது கவர்ச்சியார காட்சிகளோ அல்லது குரூரமான காட்சிகளோ எதுவுமே கிடையாது குழந்தைங்களோட உட்காந்து ஜாலியாக ஒரு டூ ஹவர்ஸ் படம் பார்த்துட்டு வெளியே போகும்போது ஒரு நல்ல மெசேஜ் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் இது வரைக்கும் டூரன் டாக்கிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்துங்க